நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் என்றென்றும் தங்களுடைய அன்பன் ஸ்ரீ ஸ்கந்த உபாசகர் பி டி ஜெகதீஸ்வரன் பேசுகின்றேன் இன்றைய ஒரு இனிய தருணத்திலே மூன்று லட்சத்திற்கும் அதிகமான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பெற்று இருக்கக்கூடிய நம் கிருஷ்ணர் ஐயாவினுடைய தமிழின் மீடியாவையும் அந்த மீடியாவிற்குள் வந்து நல்ல தகவல்களை பெற்று செல்கின்ற இறையருள் பெற்ற வாசல்களையும் வணங்கி வாழ்த்தி இதோ ஜீவநாடி குறித்து இன்னும் சில செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் என்னிடம் இருப்பது வெற்று ஓலைச்சுவடியாகிய ஒரு ஜீவநாடி ஜீவநாடி என்றாலே பல பதிவுகளில் சொல்லியிருப்பேன் சாதாரணமாக ஒரு ஓலைச்சுவடியிலே சித்தர்கள் அருளாலே அகத்தியர் சுகப்பிரமும் பதஞ்சலி போன்ற முனிவர்களும் இங்கு முருகப்பெருமானை தோன்றி வாக்குறைப்பதாக கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டு கால அனுபவம் வெற்று ஓலைச்சுவடியில் எழுத்து வடிவிலும் வரி வடிவிலும் பாடல் வடிவிலும் வந்து எதிரே அமர்கின்றவர்களுக்கு நெற்றி போட்டில் அடித்தால் போல பலன்களும் பரிகாரங்களும் வந்து சிலருடைய தலையெழுத்தே மாறுகின்ற சம்பவத்தை கண்டு வருகின்றோம் யாருக்கு பிராப்தம் இருக்கின்றதோ அவர்களே வந்து ஜீவநாடு கேட்க முடியும் என்கின்ற ஒரு வாசகத்தோடு பணம் ஆசை என்கின்ற ஒரு வகையிலே இதை பணம் சம்பாதிக்கின்ற நோக்கத்திற்கு பயன்படுத்தாமல் இறை சேவையாகவே செய்து அன்னதானம் ஆராதனை போன்ற செயல்களோடு முருகப்பெருமனுடைய ஆலயம் அமைத்து முருகனை பூஜிப்பதே வாழ்நாள் பணியாகவும் முழு நேர இறையருள் பெறுகின்ற ஒரு பணியாகவும் அமைத்து வருகின்ற இந்த வேளையிலே ஒரு தம்பதி ஜீவநாடி பார்க்க வந்து அமர்கின்றார்கள் அவர்கள் எதற்கு வருகின்றார்கள் ஏன் வருகின்றார்கள் என்ற கேள்வி எல்லாம் எப்பொழுதும் கேட்பது கிடையாது வந்து அமர்ந்தவுடனேயே ஓலைச்சுவடியை பிரிப்போம் முருகப்பெருமானை பூஜித்த என்ன பாடல் வருகின்றதோ அந்த பாடலை படிப்போம் இதுதான் நமது பணி வந்தவர்கள் புத்திர வாக்கியம் பெறுவதற்காக வந்திருக்கின்றார்கள் என்று படிக்கின்ற பொழுது உணர்ந்து கொண்டேன் அவர்களுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட பத்து ஆண்டுகளாக குழந்தை பாக்கியம் இல்லை செல்லாத கோவில் கிடையாது பார்க்காத ஜோதிடம் கிடையாது நாடு ஜோதிடம் எல்லாவற்றையும் பார்த்து விட்டார்கள் இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் காந்த நாடு என்பது வேறு ஜீவ நாடு என்பது வேறு காந்த நாடு என்பது ஏற்கனவே எழுதப்பட்டிருக்கும் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்டது என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகின்றார்கள் முன்கூட்டியே முனிவர்கள் எழுதி வைத்தாக சொல்லப்படுகின்றது அதில் சிலர் தவறு செய்கின்ற அமைப்பையும் சொல்கின்றார்கள் சிலர் நல்லதும் சொல்கின்றார்கள் எல்லாம் கேள்விப்படுகின்றோம் ஆனால் இங்கு அந்த ஆராய்ச்சி எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எந்த எழுத்துக்களும் இருக்காது அவ்வளவுதான் அது இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்டது என்கின்ற ஆராய்ச்சி எல்லாம் தேவையில்லை அப்பொழுது அவர்களுக்கு தோன்றியது புத்திர பாக்கியம் சந்தானம் அபிவிருத்தி ஒன்று விரைவிலே கிட்டும் வருந்திடாதே வடிவேலன் காப்போம் அற்புதமா வந்துச்சு வந்தவங்க ஆச்சரியம் ஏன்னா கேட்க வந்ததே புத்திர பாக்கியம் தானே புத்திர பாக்கியம் உனக்கு உண்டு அனுகூலம் புரிவேன் ஐயா பத்து வருடங்களாக புத்திர பாக்கியம் முயற்சி பண்றோம் ஒண்ணுமே வேலைக்கு அவளிங்களே அப்படின்னு சொல்றாங்க மருத்துவ சேவையது தன்னிலும் சென்று மகவு இல்லாமல் வந்து வருந்துகின்றாய் மங்கை நிச்சயம் உனக்கு மகவு உண்டு கர்ப்பம் தரிப்பாய் ஆனவனே அனுகூலமாய் ஆசீர்வாதம் இடுவேன் உன் உன்னவள் கற்பவது யாவாள் அப்படின்னு வருது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை இல்லை சொல்ல போனா அந்த நேரத்துல படிக்கிற போது நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரல ஏன்னா பத்து வருஷம் ஆச்சு இதுல என்னன்னா மருத்துவ சேவையிலும் மகவில்லை என்பதுதான் எங்க செய்தி டெஸ்ட் பேபி முயற்சி பண்ணி கூட நான்கு ஐந்து தடவை என்ன ஆகுதுன்னா அது தோற்று போகுது இருந்தாலும் உடல் தண்ணில் கோளாறு இருப்பதாலே இன்னும் சில மருத்துவம் வேணும் இது நாடி உடல்ல கோளாறு இருக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் மருத்துவம் வேணும் செல் ருவா மகிமைப்புகள் பெரிய ஊர் தண்ணில் அம்பிகை பெயருடைய மருத்துவச்சு இருப்பால் அவளிடமே செய் பெரிய ஊர்னு முடிகிற இடத்துல அம்பிகை பேர்ல ஒரு மருத்து வச்சிருக்கிறா அங்கேயே வைத்தியமாறு நாடியில் வருது ஏற்கனவே அவங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற டாக்டர் அவங்க தானா அது ஆச்சரியம் ஆனா சாமி அங்க போய் எங்களுக்கு தோல்வி ஏற்பட்டதேன்னு சொல்றாங்க மீண்டும் ஒரு முறை முயற்சி செய் நிச்சயம் மகவு கிட்டும் இப்படி வருதுங்க நாடி சரின்னு என்ன பண்றாங்க குறிப்பிட்டு நாலு லட்சம் சம்பளம் பார்த்துட்டு ஆசிரியர் வாங்கிட்டு நாடி சொன்ன இடத்துக்கு போறாங்க டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க ஒரு இரண்டு மாதங்கள் கருவெல்லாம் தரித்திருச்சு வந்து ஆசீர்வாதம் எல்லாம் வாங்கிட்டு விபூதி எல்லாம் வாங்கிட்டு போயாச்சு திடீர்னு ஒரு நாள் அவர் வீட்டுக்கார் ஒடியாரான் சாமி அது கற்பு நிக்கலைங்க என்னடா வம்ப போச்சு முருகப்பெருமான் சொல்லிதாங்க இப்படி பண்ணோம் இப்படி ஆயிடுச்சுங்களே எங்களுக்கு நம்பிக்கையே இல்லைங்க இது நான் உடனே நாங்கள் நாடி நம்பணும் இப்படி ஆயிடுச்சுங்களேன்னு சொல்றாங்க மறுபடி நாடி பிரிக்கிறோம் சந்தான கண்டாதி சாபமது உண்டோ இருந்தாலும் பின் வாங்கேன் பிள்ளை வரும் தருவேன் இது நாடி எங்க என்னடா ஏற்கனவே சொல்லி இப்படி ஆயிடுச்சு மறுபடி இருக்குதுன்னு சொல்லுதே சாதக கிரக நிலை இவனுக்கு அனுகூலம் இல்லை கிரகங்கள் அனைத்தும் இவனுக்கு கீர்த்தி தரும் சந்தானத்தை தருவதற்கு உசிதம் இல்லை இது நாடி அப்பா உன்னுடைய கிரக நிலை உரம் இப்படி இருக்கு உனக்கு வந்து குழந்த பாக்கியம் இல்ல இந்த வாழ்க்கையில ஆனா முருகப்பெருமானே நினைச்சாதான் கொடுக்க முடியுமா ஏற்கனவே அவர் கொடுத்திருக்கிறார் அது சந்தான கண்டாதி சாப்பிட ஒரு சாபம் இருக்கா அது வந்து அது ஜெயிச்ச
ஒரு நான்கு மாதம் கழித்து வருகின்றார்கள் மறுபடியும் எந்த ஒரு செயற்கை கரு கிடையாது நான்கு ஐந்து முறை செயற்கை கரு வைத்து தோற்று போட இந்த தம்பதிக்கு இயற்கையாகவே கருதறிக்கிறது முருக பெருமான் உரைக்கின்றார் இதோ மைந்தா கொடுத்தேன் ஏற்றுக்கொள் இப்பிள்ளை நிலைக்கும் பெண்ணாக இருக்கும் பயபீதி வேணாம் அம்பிகை பெயர் சூட்டுவாய் அப்படிங்கிறார் அதே மாதிரி பிறந்தது கார்த்திகா அப்படிங்கிற நாமத்தை நம்ம ஞானஸ்கந்தர் பீடத்திலே நம்ம பேர் வச்சு கொடுக்குறோம் முருக பெருமானுக்கு அபிடேக ஆராதனை செய்து வணங்கி விடைபெற்று இன்றும் நிரந்தர பக்தர்களாக நம்ம ஆசிரமத்துக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க ஆகவே இதை கேட்கின்றவர்கள் இது விளம்பரமாக கருத வேண்டாம் நடந்த சம்பவங்களை சொல்கின்றோம் அவ்வளவுதான் எல்லா சம்பவங்களும் ஆதாரத்தோடு சொல்றோம் ஏன்னா நாடி படிக்கிறதுக்கு அலமோதர் கூட்டத்துக்கு எங்களுக்கு தேதி கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் ஆனா விளம்பரம் கொடுக்கின்ற அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் இதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இறைவன் எப்படியெல்லாம் திருவழியாடல் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றான் ஜோதிடம் என்றாலே புயன்கின்ற ஒரு வகையிலே ஒரு சிலர் அவதூறு செய்கின்ற நேரத்திலே வெற்று ஓலைச்சூழல் இப்படியெல்லாம் நடக்கிறது என்று கூறி இன்னும் ஒரு இணைய சம்பவத்தை இன்னொரு முறை பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் வணக்கம்